sauti ya matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia radio ya Adventist Ulimwenguni AWR kutoka kila kona ya dunia tusikia vita njaa maafa hivi huashiria marejeo ya mokozi piga panda ewe mlinzi Yesu yuaje tena Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventist la Mwanguni ambayo nakurushia matangazo yake kutoka mkoani Morogoro nchini Tanzania. Moja kwa moja msikilizaji unatupata pia kupitia Morning Star FM 105.3. Mbali na kutupata kupitia Morning Star unatupata kupitia tovuti yetu ya www.awr.org. Leo hii mpenzi msikilizaji tutakuwa na kipindi cha watoto wetu ambacho kinakuwa kimegawanyika katika sehemu kuu mbili. Na katika sehemu ya kwanza tutakuwa na Ephanuel Tanda akija kwako na watoto wa mtaa wa Misufini. Lakini katika sehemu ya pili tutakuwa na ya dada Rosemary Sospita akija kwako na kisa kizuri sana kwa ajili yako mtoto kikisema mikono ya Mungu. Nikusia kwamba uweze kuambatana nami. Lakini kabla sijamkaribisha fano alitanda katika sehemu ya kwanza ya kipindi kicha watoto wetu, tunaye mwimbaji ambaye ni Gideon Kasozi anakuja kwako na wimbo unaosema hasha maneno mabaya. Hasha maneno mabaya. Nipendeni asema Yesu kama mwanzo alivyo tupenda na nipendeni asema Yesu wanatikiri amri Pendoni mtakatifu urafiki mzuri Hari di kemara wa hakunena bibaya na nipendeni nasema Yesu kama mwanzo alivyo tupenda na nipendeni nasema Yesu wanatikiri amri Tusine kwa hasira inasa kumsuni pendo lako e mwokozi inatosha tushinde na nipendeni nasema Yesu kama mwanzo alivyo tupenda na nipendeni nasema Yesu Sikizaji huyo ni Gideon Kasozi na wimbo hasha maneno mabaya ambayo unatupatia nafasi ya kuweza kumsikiza moja kwa moja fano Tanda na watoto wa mtaa wa Misufini. Huyu hapa fano Mpendo wa mtoto katika siku ya leo nimeweza kutana hapa na watoto wengi sana katika makanisa ya mtaa wa Misufini. Tuweza kumsikiza mafungu mbalimbali, nyimbo. Hebu tuweze kujiunga na watoto wako kuweza kusikiliza nyimbo mbalimbali. Nakumbujika, nakumbujika.
Naitwa Perusi. Perusi dad. Eh, eh, fungua kwa kweli nasemaje? Nampenda wana kwa kuwa naisikiliza sauti yangu na dua zangu. Zaburi mm-hmm. ya moja 16 mstari wa kwanza. Naitwa Lilian. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu, hata akamtoa mwana pekee ili kila mtu amwamini asipotee. Bana na uzima amelelo. Yohana 3:16. Amen. Ta Eva. Eva fungua. Mm-hmm. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote na ugonjwa wa kufisha. Nani aweze kujua? Yeremia 17 fungu la 9. Amen. Amen. Kwa jina naitwa Latness Yona. Mhm. Fungu huwa kana nasema Bwana ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu katika malisho ya majani mabichi ni laza. Kando ya maji ya utulivu niongoza. Unioisha nafsi yangu na kuniongoza. Katika njia zake kwa jina ya jina yake. Naam, japopita kati ya bonde la uvuru wa moto, sitaogopa mabaya. Maana upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Uandaa meza mbele yangu macho nipate si wangu. Mpaka mafuta kichwa nipangu. Na kikombe cha mkuki nafurika. Hakika maana wafadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu na mtaka nyumba na mabwana mlele. Kwa jina naitwa Rafness John. Mhm. Funguo langu la kali nasema, maskani yako yanapendeza bwana kama wao wanavyopendeza. Funguo la kali. Yohana 3 mstari wa 84 umeisha. Amen. Amina jamani. Amina. Aha. Hapo unaitwa nani? Ilme. Ilme. Nani? Kikiwa. Ehe. Funguo langu kali nasemaje? Anasema maana leo mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu kwa maana mji kwa maana leo mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu bwana mokozi ndiye bwana wetu kwa jina letwa heri heri mungu langu linasema furaini katika bwana siku zote tena nasema furaini naitwa minata mungu langu linasema atakayetia jina la bwana ataokoka warumi 10 fungu na tatu ehe mwingine Hari naitwa Hari Kere. Fungu la Karim. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na kutimiza imani yetu. Waibrania 12 fungu la 2. Haya tuweze kuwapongeza wote watoto tuwapongeze. Asante Shukra kwa Yesu. Amen. Amina hem tuweze kuwasindikiza na wimbo mmoja. Twasali ya nyuki mwambani. Twasindikize na wimbo moja wani. Asali ya nyuki mwambani watoto wote. Ni 
Nikushukuru sana Fano Tanda kwa ajili ya kipindi kizuri cha watoto. Naamini ya kwamba atakuwa amebariki watoto ambao wako nyumbani kule ambao walikuwa wanaendelea kututegea sikio kupitia kipindi hiki cha watoto wetu. Basi moja kwa moja nikukaribisha katika sehemu ya pili ya kipindi hiki ambapo tunakuwa na kisa kizuri na hauyo hapa Rosemel Sospita na kisa kinachosema mikono ya Mungu. Karibu mtoto msikilizaji katika kipindi hiki kizuri sana kipindi cha hadithi. Leo hii nimekuletea kisa kizuri sana kinachosema mikono ya Mungu. Kukuletea kisa hiki mimi naitwa Rosi Sospita. Kabla tujaanza tupaise kupata ombi. Asante sana Mungu wetu unayeketi juu mbinguni. Ninakushukuru kwa uwepo wako katikati yetu. Sasa hivi tunakwenda kusikiliza kisa cha watoto. Kisa hiki kimsaidie mtoto msikilizaji, kimbadilishe na aweze kutenda sawa sawa na mapenzi yako. Tunaomba hayo katika jina la Mwanawe Yesu Kristo. Amina. Mtoto msikilizaji, kama nilipokuambia hapo awali, nakuletea kisa kinachosema mikono ya Mungu. Kisa hiki kinaanza kwa kusema hivi, kijana Jabali alikuwa ni mfanyakazi hodari sana na alikuwa mkulima mzuri sana wa bustani. Alikuwa anakaa ndani ya mission ya shule. Si unajua mission eneo ambalo wanakaa taasisi fulani ya dini mule ndani. Kulikuwa kuna shule mule ndani ndipo alipokuwa akikaa Jabali. Jabali alikuwa akijitahidi sana kutafuta kila zana atakazoweza kuzipata ili ziweze kumsaidia katika ukulima wake. Na alijitahidi sana katika bustani kulima kwa bidii na alikuwa anasafisha shamba lake vizuri sana na kila mwaka huwa mashindano ya ufanyakazi bora hufanyika na bwana shamba ukagua ili kupata mshindi wa mwaka mara nyingi Jabali alikuwa anajitahidi kwa kweli hata marafiki zake wanalijua hilo alikuwa akijitahidi kwa kufanya kazi zake kwa bidii sana kwa bahati mbaya ghafla akaugua marafiki zake walimpeleka katika hospitali ya mission ambayo ilikuwa karibu nao madaktari wakampima na wakamlaza maana alikuwa akiumwa na hali yake ilikuwa sio nzuri kwa sababu bwana shamba atafanya ukaguzi wake wa mwaka katika bustani zote baada ya wiki tatu Yaani baada ya wiki tatu zijazo bwana shamba atakuwa akifanya ukaguzi na alikuwa na matumaini makubwa sana kushinda kwa mwaka huo kabla ya kuugua. Kila siku alikuwa akifanya kazi zake kwa bidii kabla hajaugua, akilima, akipanda, akifanya kazi zake kwa bidii sana. Na kufanya bustani yake kuwa nzuri na safi kuliko bustani zote katika mission ile. Lakini sasa tumaini lake lilionekana kufikia mwisho akiwa yuko odini amelazwa akipiga picha jinsi ambavyo mazao yake atakavyokuwa yakiharibika huko shambani kwake kwani hakuna mtu wa kulipalilia tena na kuharibu kila kitu alichokuwa amekipanda siku ya kaguzi ilikuwa inakaribia lakini Jabali alikuwa bado hajaweza hajaweza kunyanyuka kitandani alikuwa na hali mbaya sana alijua hakuna tumaini la kushinda tena shindano la mwaka huu Alikuwa anafikiri jinsi wenzake watakavyokuwa wanafanya kazi kwa bidii katika mashamba yao na kufanya yaonekane mazuri watakapokuwa katika shindano hilo. Wakati huo huo jambo fulani lilikuwa linafanyika hapa mission. Nuru ambaye ni rafiki wa Jabali alikuwa na wazo naye pia alikuwa yuko kwenye shindano hilo la, sh- la kushindanisha shamba bora. Lakini alikuwa ana masikitiko sana kwamba rafiki yake Jabali alikuwa na nafasi ya kushinda na kushiriki katika shindano hilo kwa sababu ya ugonjwa sasa hataweza tena nuru akapata wazo akaongea na vijana wenzake wengine kuhusiana na swala hilo wakakubaliana wote kwa pamoja kwa kutumia muda wao kidogo kila siku kusaidia katika kupalilia shamba la Jabali mpaka siku ya shindano lilipofika wakakubaliana wote kwa pamoja kutumia muda wao kidogo kila siku kusaidia kulipalilia katika shamba la Jabali mpaka siku ya shindano itakapofika wakati wakiendelea na mashindano wakati wakiendelea na maandalizi ya mashamba yao kila siku walitumia muda wao kidogo kwa ajili ya kuonyesha upendo wao 
katika shamba la Jabali mwenzao ambaye alikuwa ni mgonjwa. Hatimaye siku ya ukaguzi ikafika. Jabali bado alikuwa hospitali na alikuwa amechanganyikiwa. Akifikiri jinsi ambavyo shamba lake litakavyokuwa limejaa majani, majani mengi. Alipiga picha jinsi ambavyo mkaguzi wa mashamba atakavyokuwa akipita katika shamba lake na kuuliza hili ni shamba la nani? Lililojaa majani mengi namna hii. Akapiga picha pia jinsi ambavyo marafiki zake watakavyokuwa wakijibu, ni la Jabali. Oh, Jabali aliweza kusikitika sana. Ilikuwa ni vibaya sana kwa Jabali. Pamoja na kazi yote ilikuwa ameifanya hapo mwanzo, japo alikuwa yeye huwa ni mfanyakazi bora na ni mfanyakazi hodari kuliko wenzake wote. Lakini shamba lake litaonekana kuwa litaonekana kuwa aibu kwake. Lakini haikuwa na la, lakini hakuwa na la kufanya kwa sasa. Maana hana jinsi ya kufanya kwani mgonjwa hawezi kufanya kitu chochote. Mtoto wa Radio Adventista ulimwenguni na hapo ndo mwisho wa kisa chetu kwa leo. Endelea kuwa pamoja nasi katika kipindi kingine kijacho cha hadithi, lakini kwa kumaliza tutamaliza kwa ombi tuombe. Nashukuru Mungu wetu unayeketi juu mbinguni kwa sababu umeweza kuwa pamoja nami na umeweza kuwa pamoja na mtoto msikilizaji akiweza kusikiliza kisa hiki kupitia redio hii ya Adventista Ulimwenguni. Tunaomba kisa hiki kiweze kumsaidia mtoto huyu hawezi kubadilika, hawezi kuwa mtoto mzuri, hawezi kuwa mtoto anaweza kujituma kufanya kazi kwa maana kufanya kazi ni agizo lako Mungu wetu. Naomba uweze kuwa pamoja na mzazi wa mtoto huyu hata ambapo anapokuwa aki fanya shughuli zake hawezi kumsaidia kwa ajili ya kazi yako inayoendelea tunaomba na kushukuru katika jina lako Yesu amina Sikizaji kufikia hapo leo hii tunafikia tamati ya kipindi hiki cha watoto wetu ambacho kinakuja kwako muda na wakati kama huu lakini kumbuka kwamba kama utakuwa na maswali maoni na changamoto zozote ambazo unakuwa umezipata kupitia kipindi hiki basi fursa ni hii hapa tumia nani hizi hapa ili kuweza kuwasiliana nasi Radio Adventist la Mwenguni AWR sanduku la posta 172 Morogoro Tanzania Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili at awr.org Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo Simu za kiganjani namba 0767506882 au 0784927297 Ukiwa nje ya Tanzania kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumu risha mbili tano tano. Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Na kwa siku ya kesho msikilizaji tutakuwa na kipindi cha vijana na maisha ni kukumbusha tu ya kwamba wewe kijana ambaye unanitegea sikio popote pale ulipo kama utakuwa uko nje ya Tanzania basi unatupata kupitia Hope Channel International lakini pia kama utakuwa maeneo ya mbali kama ni huko Ukerewe siji wapi lakini basi kumbuka unaweza ukaendelea kutegea sikio kupitia Morning Star FM lakini pia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventist wa Mwanguni Ulikuwa nami mtangazaji wako K Wilson Mwepaje ni kusitu ambatane pamoja siku ya kesho katika kipindi cha vijana maisha lakini wimbo ambao unakuacha nao ni wake Mary Williams akikwambia via GP Moyo bye bye Yeah, you need.